pasó por ese fenómeno transformador que es el fuego, ¿no es cierto?, que se genera ahí adentro del horno, ¿no? Entonces, eh, es, esos resultados son los que después a uno le permiten ir corrigiendo, ir tomando nota de efectos, de cómo la ubicación que tenía la pieza en el horno, cómo, cómo influyó el fuego en ese lugar, bueno, todo eso después requiere eh, de, una, de muchísima atención para poder, para poder aprovechar la experiencia, y a la vez esa experiencia aplicarla a la siguiente experiencia. Y así siempre, hasta tener, hasta tener la posibilidad de decir, conozco bien mi horno, conozco bien el instrumento que estoy usando. Y después, bueno, cada horno tiene su complejidad, cada horno tiene su, eh, su forma, sus temperaturas, eh, el, se diseña muchas veces el horno en función del producto que se va a, a procesar, en el caso de la cerámica, eh, y entonces, bueno, uno va buscando permanentemente incluso eh, mejorarlo al horno, de, de muchas maneras se puede ir mejorando. Pero esta es la experiencia, digamos, inicial, la básica. Genial. La que uno puede empezar, digamos, como diciendo, empiezo de cero, bueno, empiezo de cero a, a, a todo, no solamente a construir el horno, sino a aprender a usarlo, que es tanto o más importante que construir el horno mismo. Claro, qué interesante todos estos temas que vos eh, y disparadores, ¿no?, que nos estás comentando, eh, porque no es nada más que la construcción del horno, es verdad, ¿no?, es, es todo una, una, un conjunto de, de, de cuestiones. ¿Querés que, que, que presentemos el video y, y después seguimos charlando con la presentación, te parece? Sí, 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 cómo no. Dale, y, y, sí, invitamos a todos... Buenísimo. Invitamos a todos que, que vayan, eh, que cualquier duda la vayan poniendo por el chat, entonces cuando terminamos el, el video, eh, Alberto va a ir leyendo las, las preguntas y yo también se las voy a recordar, y va a ir respondiendo eh, cuando finaliza el video. Bueno, acá empezamos, entonces. Bueno, allá vamos. Cualquier cosa. Gracias. Me Dale, Duli, gracias. <música>
música. <ríe> sí. Bueno, agradecemos a, a Adriana de Rosario que nos armó el videíto con todo el material que le fui pasando, que vos, que a la vez me pasaste vos, ¿no? Eh, bueno, acá sí. en realidad trabajamos todos colaborando, abrazándonos desde, desde, esa, desde ese lugar, ¿no? De, de poder brindar a las personas. Eh, desde la colaboración entre todos, ¿no? Para que nos llegue y para poder eh, expandir todos estos saberes. Así que sí, el, eh, súper, súper lindo está ese, ese videito que los van a, lo van a encontrar eh, como tutorial en, en el canal de, de YouTube. Y ahora, Alberto, nos, a ver, me fijo a ver si hay alguna preguntita y nos vas a ir hablando sobre sobre la técnica, Alberto. Muy bueno, cantidad de ladrillos. La cantidad de ladrillos que se necesitan, ¿nos podrías hablar un poco de la medida de ese, de ese que armaste y más o menos la cantidad de ladrillos que se necesitan como para desarrollarlo, elaborarlo? Sí, eh, bueno, no sé si ustedes habrán notado que no es un solo, una sola experiencia la que se ve en la foto. Hay, sí, son dos sí. hornos, uno es más chico que el otro, uno está hecho con 100 ladrillos y el otro está hecho con 200 ladrillos. Por esa... ¿Querés, querés, discúlpame Alberto, ¿querés mostrarnos, decirnos qué número de presentación de la y lo vamos mostrando? El primero, ¿Cuál es el que... las primeras fotos, las primeras fotos son con, el ladrillo, con, con los 100 ladrillos. Y después al, al final, donde ya está el horno abierto y con piezas cocinadas, están sí. los dos hornos. ¿Por qué? porque el horno se hace de acuerdo al tamaño de lo que haya que cocinar. Por esa razón... Para, eh... disculpame un poquitito. Eh, Duli, ¿podés poner la imagen número 10 para que Alberto vaya refiriéndose? Primero la 9, la 10 y la 11, para que vaya refiriéndose a ese horno. Así los que escuchan van, van viendo la imagen. Alberto, ¿me podrías decir cuándo paro? Porque no veo en qué diapositiva sí, dale, dale, estoy. vos anda pasando y yo te digo, bueno, ¿ves? Esta es la experiencia de los 100 ladrillos. Ah, buenísimo. De todas maneras, lo más importante, lo, lo más recomendable, mejor dicho, es que ustedes vean la foto y ahí pueden ver, uno, dos, tres, cuatro ladrillos por uno, está, pueden llegar a contar los, los ladrillos en esta experiencia. Y después hacerla en función de los ladrillos que ustedes necesitan, ustedes pueden hacer un horno un poquito más grande si quieren, y para eso van a requerir de más ladrillos. Esto es para que se den una idea de cómo tienen que ir dispuestos los ladrillos, cómo tiene que ser estructuralmente el horno. Después uno, eh, eh, en, por ejemplo, eh, la, la primer eh, hilada, o sea, los primeros anillos, acá pueden contar, ¿ves? Pues, ¿ves que está bien a la vista? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete ladrillos. Si uno lo quiere más grande, le agregás ocho ladrillos. Y ya es más grande. ¿Me explico? Sí, sí. Acá tenemos una pregunta. Ese es el criterio. Que... Sí. Es que son siete ladrillos, ¿ven? El, el, la, el, cada anillo tiene siete ladrillos. O sea que, si yo tengo que hacer una pieza que va a medir eh, 20 centímetros, no necesito seguir haciendo anillos. Hago los anillos que requiero para la, para la cantidad de cerámica que voy a cocinar. Si necesito más espacio, voy agrandando voy a la altura y voy superando esa altura y voy agregando, ¿ves? Acá tengo, por ejemplo, un horno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anillos tiene. 13 anillos por 7. Yo puedo hacer un horno que tenga 15 anillos en vez de la cantidad, ¿me explico? Y además puedo hacer que, si lo quiero más ancho, puedo hacer que en vez de tener 7 ladrillos cada anillo, puedo llegar a tener 9. Depende del tamaño de horno que quiero hacer. ¿Me explico? Sí, Sergio nos pregunta eh, cómo se llama este tipo de horno y si llega a, a 1200 grados centígrados, ¿no? Sí. Este hornito, que es el que está a la vista, el de, anda de nuevo para atrás, sí, donde estábamos bien. recién. ¿De ¿Dónde estamos recién? No sé si para adelante o para atrás, creo. Está, está a 13. Estaba, ahí está. Este, este ladrillo, este horno es el que llegó a 1200 grados. Ahora, ¿qué pasa? 
Eh, por eso yo no le hice cubierta exterior, para que pudiera entrar oxígeno por todos lados, en momentos determinados de la carga de combustible, y el horno pudiera desarrollar esa temperatura. Para eso hace falta un conocimiento y una práctica avanzada. ¿eh? Para llegar a alta temperatura en este tipo de horno no es fácil. ¿Yo por qué llegué a esta temperatura? Porque esta es la primera experiencia que hice en mi espacio. Fue la primer quema que hice en mi espacio. Y en este horno, en la parte más inferior, que era donde yo quería llegar a 1230 grados como mínimo, ahí puse todas las pruebas de lo que después fue el horno Anagama, que es el horno que ese sí lo hice, con el que desarrollé la experiencia con Richo también. Sí, sí, bellísimo. Claro, entonces, <coughs> dije, bueno... Acá... Sí. De esta primera horneada quiero probar todos los materiales de la zona, dije. Entonces, lo que consideraba refractario, porque ya tenía la, la información de que era refractario, lo metí bien abajo, donde yo sabía que iba a llegar a la temperatura que necesitaba llegar. Y más arriba, llegué a una temperatura media de 1150, sobre todo a una temperatura de aproximadamente 1050 grados. Esto está eh, testimoniado por los conos pirométricos ubicados en cada uno de los espacios, de abajo, en el intermedio y en el superior, eh, pusimos conos pirométricos para poder eh, tener como testigo de temperatura a la que habíamos desarrollado cada lugar, ¿no? Entonces, Perfecto. Este horno llegó en la base inferior, en la parte inferior, eh, en los primeros tres tres anillos, digamos, de pasada la cámara de combustión, llegamos a los 1.230 grados. Después llegamos a un sector a 1.100, 1.150 grados, y a otro sector a 1.040 grados, que es la parte más... Perfecto. Y acá Gloria nos está preguntando eh, si son ladrillos comunes. Sí, sí, son ladrillos comunes es el barro que se, el mismo barro que, que estamos diciendo que sale a 60 centímetros del piso, es el barro con el que se hacen los ladrillos acá en Mar del Plata, y entonces trabajamos con ese mismo ladrillos, y lo que verificamos es que a 1200 grados, en la parte donde llegó a esa temperatura, que es en la parte más cercana a la cámara de combustión, el ladrillo prácticamente se fundió, quedó claro. totalmente derretido. Igual... Eh, Claro, igual pienso que este tema eh, hay que testearlo con los ladrillos locales, ¿no? Con, el, con los ladrillos que, que, que se, se elaboren, ¿no? De, del lugar donde, donde los compren, porque difieren sí. bastante en composición. Sí, 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 porque incluso es algunos que son incluso algunos que son rojos, hay casos así de emisiones, ponele, que sí. a pesar de que es ladrillo rojo, rosado, es ladrillo de alta temperatura, porque el barro original por más que tenga hierro y le dé esa coloración, eh, es un barro de alta temperatura, se puede llegar a más claro. de 1200 grados. Genial. Eh, acá nosotros en Mar del Plata tenemos eh, las canteras que están en Sierra de los Padres, que son donde se, originalmente se, re, se sacan la, lo que, la famosa piedra de Mar del Plata, con la que se hacen la mayoría de las casas acá. Sí. Entre manto y manto de piedra aparecen unas vetas de, de hasta 2, 3 metros de, de ancho, de, de una arcilla blanca, que eh, esa arcilla cuando hacen la explosión con dinamita de la, para, digamos, para ir sacando la piedra, después esa arcilla queda como depositada ahí, se separa y te la venden aparte, como si fuera una arcilla refractaria. Claro. La estoy usando y con esa arcilla hice el horno de alta temperatura, la Nagama. Genial. Acá nos... Se están preguntando cuánto tiempo llega, Marta, eh, Greta y Mónica de Itusaingó, cuánto tiempo tarda en llegar a esa temperatura. Más o menos, comentanos, eh, si quisiéramos llevarlo a 1040, que es la mayoría de los, de los artesanos y ceramistas en toda Latinoamérica los llevan a esa temperatura, entre 1000 y 1040 grados, ¿qué, eh, qué tiempo llevaría? en cuanto al proceso que vos eh, mostrás en el, en el video, ¿no? O si querés hablar sí. un poco del proceso de, sí. de um, alimentación del horno. Sí, bueno, el, eh, la, la curva de temperatura es muy relativa a lo que uno va a hacer 
dentro del horno a la característica propia de lo que va a cocinar, ¿no? Si es arcilla, qué tipo de arcilla, si es una arcilla que ya tiene agregados eh, materiales eh, como gélidos, como ser chamote, o sea, eh, que la hacen más resistente a los choques térmicos, o bueno, depende de la característica del, de lo que se va a cocinar, si es barro de baja, si son espesores gruesos, si son espesores finos, es, todo tiene una relación y está y totalmente relacionado con la curva de temperatura, esa relación. Entonces, supongamos que hablamos de algo estándar, de una pieza que no supera un espesor de los 4 milímetros, 5 milímetros, eh, puede llegar a ser, eh, eh, digamos, suficiente una, una curva de 6 horas, ¿no es cierto? Ahora, eh, cuando la curva es de 6 horas, no es lo mismo una curva de 6 horas en un horno eléctrico, que uno lo enchufa y lo desenchufa como una plancha, claro. sino la combustión, ese proceso uno lo tiene que hacer con total conocimiento de lo que es el combustible, de cómo va a reaccionar el combustible, y de lo que tiene adentro, si va a soportar o no ese ascenso más o menos rápido. Entonces, por lo general, lo que se recomienda es en todo tipo de horneada un temple de mínimo tres horas que permita llegar hasta eh, las primeras horas tiene que liberarse toda el agua que pueda llegar a contener las piezas entonces eso requiere si la pieza es una pieza que está muy bien muy bien seca eh, el proceso va a ser de templado va a ser uno y si uno cree que la pieza eh, necesita un templado mayor bueno porque es muy gruesa, porque la, aunque se vea seca, adentro puede estar húmeda, y no nos olvidemos que eh, el agua se transforma en gas, el gas modifica su volumen, el agua al transformarse en gas modifica su volumen, y puede haber riesgo de rotura, de explosiones adentro del horno que ponen en riesgo otras piezas que estén cerca, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado en lo que es la curva de de ascenso en su primera etapa hasta los 600 grados como mínimo, hay que tener muchísimo cuidado y ser muy consciente de lo que uno está cocinando y del fuego que requiere en esa etapa, ¿no? En la etapa en la cual todavía la pieza puede llegar a tener algún resto de agua que transforme en gas, digamos. Eso sería básicamente. Buenísimo. Acá... Ah. No, te decía que acá Alicia, en, también de Ituzaingó, nos está preguntando si es desmontable el que, el que es sin, sin barro, ¿no? El que, que hiciste acá en, este, en esta experiencia, y, este si lo grande, podemos, ¿eh? y si lo podemos ampliar. Acá lo tienen más grande, ¿ves? Fíjate, sí, este sí. es un horno más grande. Es la misma experiencia, sí. pero hecha con un horno mucho más grande. Sí, se nota, Digamos tiene más, más Bueno, acá, acá, acá tienen a la vista lo que estoy explicando, fíjense que acá hay piezas que sufrieron deformaciones. ¿Por qué es eso? Porque nosotros en este lugar del horno llegamos a más de 1200 grados y las piezas eran para 1040 nada más. Entonces hay que tener muy bien presente cuando uno va claro. a hacer una unidad de alta temperatura de que la composición de los elementos con la cual uno hizo el barro, lo preparó, estén preparados para esa temperatura. A esa claro. temperatura. Que... Si no, lo que pasa es esto. Eh, que la pieza se deforma, o sea, puede llegar a quedar bien una deformación en la pieza, eh, pero por ahí puede ser también que no sea el objetivo que uno está buscando. Tal, tal cual, sí, sí. Acá, bueno, al, al tema que, el, la pregunta que te hacía Alicia, si es desmontable, sí, justamente, querés decirlo, justamente este es desmontable porque no tiene cemento, ¿no? Barro cemento, digamos. Acá comentar? pueden observar, fíjate... Eh, fíjense, disculpe, eh, que acá pueden observar que en este sector del horno, donde hubo más de 1200 grados, el ladrillo se empezó a derretir, lo pueden ver ahí en la misma, en la misma imagen, se ve, como, está como, como si fuera esmaltada la superficie del ladrillo. Eso sí. es precisamente por la temperatura que desarrolló en el lugar. Perfecto, y si quisiéramos ampliar este horno que ya está usado, ¿se puede? Sí, sí, yo, por ejemplo, yo igual los ladrillos... Los uso, los uso siempre, al contrario, estos ladrillos después, al tener una mayor temperatura a la que fueron cocinados originalmente, 
eh, pasan a tener también otra resistencia mecánica, eh, para determinadas construcciones hasta puede ser mejor este ladrillo, más cocinado que otro, ¿no? Pero, claro. ¿qué pasa? Eh, si uno apunta a que el ladrillo cumple una función aislante, entonces, eh, por eso se requiere de ladrillos de mayor temperatura. Porque, ¿qué pasa? El ladrillo cuando se funde o cuando se empieza a cocinar mucho, o en demasía, pierde el poro. Y al claro. perder el poro, pierde la, la capacidad de aislación. Ahora, si este horno lo usamos a 1040 grados, hasta 1100 grados, sí. se puede estar perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Si lo vamos a usar a más de 1100 grados, ya tenemos que saber que el horno va a sufrir determinadas condiciones mecánicas, eh, van a cambiar en el ladrillo. Perfecto. Porque va a quedar una parte aislada y otra parte vitrificada. Claro. Acá Nelly eh, nos, nos dice, bueno, genial Alberto, Nelly de Cava, hice varios talleres de horno, pero ninguno sin barro y sin cemento. Gracias por ser generoso con tu explicación. Después nos dice Indra, eh, ¿la parte superior del horno funciona como una tobera tiraje? Es una pregunta. Otra sí. es, ¿podemos ampliar este tema? Otra, ¿necesita otro orificio de entrada de aire? Justamente vos estabas explicando que la entrada del aire, al no poner cemento, barro, ese barro cemento está a la entrada del aire, ¿no? ¿Querés, querés ampliar sobre, sobre estas preguntas? Sí, cómo no. Eh, por ejemplo, si, si nosotros tuviéramos este horno, lo tuviéramos todo recubierto con barro, no existieran todos los agujeritos estos por donde entra el oxígeno en el momento que más lo necesita. Porque uno tiene que aprender, a, una, uno para aprender a usar el horno, tiene que aprender a observarlo y a ver todo, y a, y a tener una comprensión bien cabal de lo que está pasando dentro del horno. Por eso se hace este tipo de horno. Por eso, digamos, por eso desarrollé este tipo de hornos para que la gente pueda observar qué es lo que está pasando, no solamente abajo en la cámara de combustión, sino en el medio del horno, arriba del horno, y qué pasa en todo momento. El horno tiene ciclos, y los ciclos están relacionados con la presencia del oxígeno y la presencia del de, eh, combustible. Son, son los principales factores que eh, influyen, digamos, en lo que es el ciclo de ascenso de temperatura del horno. Entonces nosotros vamos a observar que cuando hacemos el ingreso de la carga de combustible, vamos a observar un momento, que es en el momento que se, está, que, es en el momento que se mezcla el oxígeno con el combustible y produce la combustión, nosotros ahí estamos generando un gas, que es el gas que empieza a levantar temperatura dentro del horno. El, el combustible no es solamente el que se genera... Eh, en el lugar donde vos estás haciendo la cámara de combustión, estás haciendo el fuego. Hay una parte del proceso que se genera adentro del horno, que es ya el gas, digamos, o el humo, que se mezcla con el oxígeno, reacciona y forma un, un fenómeno de combustión que ya no tiene que ver con, con lo que está sucediendo en la cámara de combustión, sino que sucede más adentro del horno y más arriba. ¿Me explico? Ok, sí, sí, buenísimo. La verdad que son buenísimos todas estas explicaciones que nos estás dando, estás dando Alberto. Riquísimos ejemplo, saberes, ¿no? Que, que, que realmente le, les escapa a las personas que, que recién se inician, ¿no? Son súper importantes. Acá te están bien. preguntando, por ejemplo, en eh, el horno de 100 ladrillos, ¿cuál sería su carga? ¿Qué capacidad creo es que, esa, que es debe responder? Es, es lo que está ahí. O sea, ah, yo no voy a hacer... Mira, hay preguntas que no las voy a contestar sí, porque yo claro. creo que el que está experimentando y el que está desarrollando su experiencia tiene que contestarte sus propias preguntas. Perfecto. Eh, bueno, y acá tenemos... Pero hay cosas, por ejemplo, eso ya es otro horno. Ese es el sí. otro horno. Eh, por ejemplo... Acá, sí. Este es un horno más grande, no es el mismo horno. Como podrán ver, es un horno que pusimos carga para 20 personas. Claro. Y acá te diste, te hacen otra preguntita. Más o menos, ¿en cuántas horas llegaría a 1200 grados? Para pensar también en la alimentación, ¿no? En, en, en no, lo no, que. No. Yo este horno no lo recomiendo para usar a 1200 grados. Ok. De ninguna es solo manera, un... mucho menos para gente principiante. 
Ok, Porque es solo sea, para una... Este horno, eh, o sea, este horno fue el primer horno que se hizo, es un horno de pruebas, y lo, los agujeritos esos que ven ahí se hicieron a propósito para que entre el oxígeno necesario para llegar a esa temperatura. Claro. Eh, ¿Me explico? Pero sí, ¿por sí. qué? Porque adentro del horno estaban las pruebas, las pruebas fundamentales y más importantes que necesitaba el espacio para poder desarrollar toda la experiencia que después desarrolló. Vos pensás que claro. esto se hizo en el año 2011, creo, 2010, de la experiencia esta, y después vinieron muchos hornos más en base a las pruebas que se hicieron en ese horno. Por eso se llegó a esa temperatura. Pero no es un horno en el cual yo pueda decirle, este es un horno de alta temperatura. Claro, no, no, no. no era para hacer esa experiencia y saber hasta dónde llegaba eh, el horno, ¿no? Hasta qué temperatura, para testear más que nada. Este Pero horno que... es para Ajá. mil grados. Claro, no buenísimo. Tiempo. Que no, ¿por qué? Porque no quiero que se le do, derritan todas las piezas, o, o sea, ¿entendés? O sea, trabajar claro. en alta temperatura es, es, es toda una ciencia... Ya requiere, eh, claro, otros otras, eh, otros, otros indicadores. Otros otros materiales. Eh, claro. Acá Alicia nos dice, excelente explicación Alberto, María eh, Laguna dice, las arcillas comerciales, por ejemplo la de Chilabet, Ir a ver, ¿no? Eh, ¿Son más resistentes que las locales? Bueno, eso también creo que habría que testear en cada lugar, ¿no? Dependiendo de las arcillas que tenga cada, cada pueblo. No sé, ¿vos claro. qué opinas? Yo puedo hablar, puedo hablar de mi experiencia de la arcilla Chilaver. Eh, bueno, es una arcilla comercial, eh, ¿no es cierto? Que tiene muchísimos años ya en el mercado. Es una arcilla que por lo general se trabaja principalmente para colada. Ay, qué bonito. ¿No es cierto? Eh, principalmente para colada se trabaja la arcilla chilaver. Por, y tiene un porcentaje muy alto de sodio. Entonces el sodio le baja el punto de fusión a la arcilla. Y claro. no es la usarla más de eh, 1.100 grados, 1.150 grados y ya pie, empieza a deformarse. Sí. Un rango, lo que se llama, un rango de fusión muy, muy cortito, o sea, entre la, entre la fusión del material y la deformación, no hay, este es el, estas son las pruebas que hice para después para los otros hornos. Estas. Sí, sí, para ver las distintas tierras. Eso que ven ahí, ese gotón que ven ahí, sí, es un cono sí. pirométrico de mil... Eh, 60 grados, fíjense cómo ah, quedó. Mirá ver, vos, qué va. Un cono de sí, 1060 sí. grados. Y que lo llevaste a 1200. Por 1, eso se derritió. No, acá llegó a más. Porque esta ah. lo puse. Imagínate que esta es la prueba con la que hice después el horno en la gama. Ah, el horno en claro, lo llevaba sí, sí. a más de 1300 grados. Claro. Con Ricky eh, lo llevamos ah, a más de 1300 grados. Ah, Acá Adriana Flores, que es quien nos hizo el videíto, dice que ella estuvo en la experiencia de Alfar, tu, tu espacio ¿no? de, de Mar del Plata, el espacio de los ceramistas, el Alfar, y que le gustaría que se re, repita otra de estas experiencias de la construcción de hornos. Así que me parece día buenísimo que abras otra nueva experiencia, Alberto, porque sí. habría muchas personas interesadas en estos saberes tan importantes ¿no? que, que vos manejás y que sí. no, no muchas personas tenemos con estos saberes y es importantísimo eh, eh, valorizar sí. toda, toda esta este conocimiento así que sí, sí. bueno Adriana participó de una experiencia muy pero muy interesante que hicimos con, con Carlos Vega si no me equivoco estaba Carlos Vega también sí, después sí. Vino también gente de la facultad de misiones hicimos otra experiencia pero creo claro. que Adriana estuvo con Carlos Vega y sí. bueno, y otros ceramistas que estaban presentes, por supuesto. Y ahí hicimos, hicimos no solamente la experiencia esta del horno de que se llamaba, este horno se llama Bautismo de Fuego, porque fue el bautismo de fuego del espacio este, del, del Alfar del Sur, que es donde desarrollamos todas las experiencias. Y en ese lugar hicimos, hicimos hornos hechos con papel, hicimos un horno estilo americano en el piso. Fue la experiencia en la gama también. Hicimos claro. Temperatura. Eh, Genial. Acá Olga te dice, ¿las piezas se retiran a temperatura ambiente? Te pregunta. 
En lo, en lo posible, sí. Ok. Dejamos enfriar el horno y después lo abrimos. Alicia esto es, esmalte, que dice... esto es un esmalte, ¿ven? Lo que pasamos recién, igual que este que está en el costadito. Esta pieza, la, esto es un esmalte de 1040 grados, con unas pinceladas arriba del esmalte de eh, carbonato de cobalto y una pincelada de óxido de cobre. Dos pinceladas de carbonato de cobalto y una de cobre así. Y esa, sí. esos colores son los que se desarrollaron en, en, el, no. en, la, en, la, en el encuentro. Eh, Inés, no, eh, Silvia Inés te dice súper clara de la matanza, eh, te dice súper clara la explicación, Alicia te dice maravillosa experiencia comunitaria, Olga, eh, bueno, era la pregunta de, la, de, de cuándo se retiraban las piezas, María Laura, gracias, muy claro, Indra te dice, ¿qué medidas aproximadas y cuántos ladrillos tiene la cámara de combustión? Y la tobera, es por ejemplo, por ejemplo, para, te dice, por ejemplo, en el horno de 100 ladrillos. Bueno, es muy, dice, ¿qué medidas aproximadas? Eh, o cuántos ladrillos tiene la cámara de combustión aproximadamente, ¿no? La que lleva 100, el, el horno que lleva 100 ladrillos en total. En este momento tendría que hacer exactamente lo mismo que tiene que hacer ella, agarrar la foto y contar los ladrillos. Ah, Eso genial. Es lo mejor, porque es una comprensión más profunda de cómo eh, se estructura el horno. Perfecto. Ver, no solamente ver la cantidad de ladrillos, sino la ubicación eh, en la cual están eh, dispuestos. Y sí, tener presente. Tal cual. Está tener muy clara. Sí, Perdón, está muy clara las imágenes. Habla, vos, No, está bien. Yo digo que están muy claras las imágenes donde vos mostrás desde el inicio y cómo le vas sumando los, 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 los pisos superiores, ¿no? Entonces, desde ahí se puede contar muy bien la cantidad de ladrillos que se utilizan. Y aparte, otra cosa, no quiero plantearlo como algo rígido y estricto sino que si yo necesito una cámara de cocción que tenga una altura de 30 centímetros, ¿para qué te voy a hacer hacer una cámara que tenga 60? Claro, tal cual. O sea, si con poner cuatro anillos menos ya tenés una cámara más chica. Necesitas una cámara más alta, le agregás anillos. Anillos son la formación completa de, de cada uno de los, de, de los pisos de la pared, ¿no es cierto? De los de la formación, digamos. Esos son los anillos. Claro. Sí, sí. Eh, Alicia, Alicia nos dice muchas gracias por tus saberes, súper gracias. Mónica, muchas gracias. Eh, Julia Chiosa, que debe ser de alguno de los países vecinos nuestros, claro. dice muy interesante, muchas gracias. Betty es nos esto? dice... Betty es nos dice Mirá. todos a Mar del Plata, vamos. <ríe> así que bueno, así Mirá esto, Silvia, miren esto. Ven, para ver. la que me hizo la pregunta esa, fíjate. ¿Ves sí. acá cuántos, la, cuántas hiladas de ladrillo falta para llegar hasta acá arriba? Claro. Para llegar sí. arriba de todo el horno. Bueno, sí, sí. eso es porque nosotros fuimos construyendo el horno a medida que lo íbamos cargando. Entonces cuando terminamos la carga y nos quedó un horno realto. Claro. Está Pero genial, no ¿verdad? Lo hicimos sí. a la medida que teníamos necesidad de hacerlo. Sí, eso sí, es lo sí. Que sí. Que entienda. Claro. No, yo creo que está genial porque cada uno puede elaborar su propio horno, ir experimentando las temperaturas en el mismo horno, porque no todos los, no, no abajo es igual que arriba, ¿no? Ir, a ten, ir experimentando con la leña también Hay del lugar, porque la leña muchísimo. también influye. Incluso el ¿Cómo? tema de la, de la, incluso el tema de la, de la hegemonía, digamos, de la, de la temperatura, arriba, abajo, eh, eh, eso se puede controlar cuando uno aprende a manejar bien la combustión. Claro. O sea, se puede controlar mejor también las diferencias de temperatura en la parte superior, inferior. Y después hay un, hay un tema que me preguntaron que es muy interesante, que se tenga presente. ¿Ves como acá lo fuimos subiendo, subiendo, subiendo? Es el doble de altura del primero que vimos. El horno, claro. ¿ven? Sí, acá sí. Está Carlos Vega. Entonces, sí. entonces eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vos el horno lo vas a hacer en un lugar donde va a estar permanente y lo pegás a los ladrillos, no vas a tener ese ingreso de aire en todos lados. Claro, tal cual, sí, sí. Va a haber bueno. que tener lugares abajo, en el lugar donde se hace la combustión, se hacen lugares que se, llama, se llaman ingreso de oxígeno secundario. 
que es el oxígeno que entra por la misma succión del horno. Que en este caso entra por todos lados, pero si yo después localizo en la parte inferior dos o tres ingresos secundarios de oxígeno, ya ese tema lo tengo resuelto en un lugar y lo puedo regular incluso de otra manera, el ingreso del oxígeno. No sé si me explico. Sí, 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 está muy claro. Acá nos preguntan, acá nos preguntan, Claudia pregunta, eh, para más consultas, una consulta, de, ah no, una consulta, después se puede acceder a la grabación del curso, sí, lo dijimos varias veces, eh, esta, este um, tutorial va a estar en el canal YouTube del proyecto, de nuestro colectivo, eh, ahora vamos a volver a poner nuevamente el link y van a poder dejar ahí todas las preguntas, eh, o otro, también si querés podés poner tu, tu mail, que se contacten o que se contacten, que se contacten con el proyecto y después te lo pasamos, es lo mismo. Eh, así que bueno, después Camilo dice lo del medio que sostiene la pieza, es un ladrillo, se ve más blanco. Esas son placas, ¿no? Eh, Refractarias, sí, que había comentado. Sí, sí esas son plaquitas, que pueden ser, si, si, eh, en este caso pusimos placas porque eh, íbamos a desarrollar altas temperaturas. Ahora, si uno sabe que lo que va a cocinar no va a superar los mil grados, que es la temperatura que fue cocinada el ladrillo, entonces no hay problema. Eh, en vez de hacer poner tres placas, pueden poner tres ladrillos ahí en el mismo lugar. O sea, se pone la, es el espacio donde lo que sería el piso del horno. Claro. Acá Roxana nos pregunta lo mismo, más o menos igual a lo de hoy, que, que yo pienso que cada uno tiene que experimentar y, y Alberto dice lo mismo, ¿no? Con, con la cantidad de ladrillos que uno quiere usar. El, no, yo te el, puedo decir, la... son siete ladrillos, ¿y acá cuántos ladrillos claro. hay? No, y además también, a mí, acá por ejemplo me preguntan, ¿diámetro del horno eh, tiene alguna relación con el alto o con el mejor funcionamiento? Y bueno, yo creo que todo eso también depende del ladrillo, la composición del ladrillo, ¿no? Eh, si es más refractario o menos refractario, y, y también tendrá... La carga que... también. Claro. Cómo, eh, la car eh, de, o sea, la forma en que se carga el horno, y acorde a lo que se va a cocinar, porque en este caso nosotros pusimos muchos pisos de refractario, porque en los pisos iban, iban como se podrá observar, mucha cerámica esmaltada. Pero claro. si uno hace una carga de bizcocho, donde las piezas se pueden poner una al lado de la otra, con que haya un espacio donde la llama pueda circular es suficiente, pero las piezas se pueden tocar, entonces eh, está muy es muy relativo también a la forma que se hace la carga, y a lo que se va a cocinar, si es esmalte, si es bizcocho. ¿eh? Claro, buenísimo. Bueno, la verdad es que muchas eh, felicitaciones, muchos agradecimientos, Alberto, hay muchas preguntas que se repiten, por eso no las comento, eh, así que bueno, re, re lindo, re lindo estos saberes que nos entregaste, y, y bueno, súper agradecidos, y, y abrazándote también por el tema de, de poder colaborar con estas chicas de Ituzaingó, que, 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 que quieren hacer su, su horno para poder coser estas plaquitas, ¿no? Estas plaquitas para, para compartirlas con los merenderos y con las escuelas, Así que eh, muy grata esta, esta, este encuentro con vos, ¿no? Y con, con todos los artesanos, ¿no? Que estaban tan interiorizados también en, en este tema. Eh, muchísimas gracias. No sé si querés comentar algo más, Alberto. Mira, voy a redondear un poquitito. Eh, sí. Yo lo, lo que les pido, bueno, se pueden, vos sabés que se pueden comunicar conmigo a través, a través tuyo, de toda tu plataforma, y también me pueden llegar a llamar eh, a través de Facebook, ¿no es cierto? Que es digamos, lo que yo más manejo es eso. Eh, a través de Facebook me pueden sacar tranquilamente también. Ahora, yo lo que, lo que les voy a proponer a todos los que realmente empiecen a trabajar, que tomen esto como una, como una experiencia propia, ¿no es cierto? Y que la, hagan, que la hagan suya, que la hagan propia, y que a la vez puedan llegar a hacer preguntas, y que podamos, que esas preguntas eh, eh, yo las conteste y todos tengan acceso a esas preguntas. No sé, claro. cuando ya empiecen a laburar, eh, que sobre, sobre el, la concreta, sobre la cuestión concreta que sea, pueden contar conmigo, eh, para lo que sea. Eh, mira, estamos por poner el último ladrillo, bueno, llámame, ponele, ¿entendés? O no claro. sé, horneada, o voy por la mitad de la horneada y me pasa esto, 
cualquier cosa de esa que se comuniquen con nosotros y, y comentarles es, que es como decir bueno te doy la harina pero tenés que hacer el pan viste Entonces, claro hay tal que cual comentar, viste y bueno es así esto va a requerir eh, no no es algo es un conocimiento que no se aprende en un ratito hay que tener mucha paciencia hay que ser perseverante a veces uno puede fallar eh, yo tengo vos sabés que yo tengo taller hace muchísimos años lo tuve en seguro 86, y a mí me han fallado horneadas enteras con producciones de una semana adentro, que me quería claro, matar, sí, sí. Y me pasado, y aprendí con eso. Y también. sí, seguro. No se lo deseo sí. a nadie. Si les puede ayudar, lo voy a ayudar. Traten de, ante la duda, eh, antes de que se genere el, el problema de, de comunicarse, que se comuniquen con nosotros. Eso Perfecto. Es y, también, y también comentarles que vos tenés un espacio en, en Facebook que es Ceramistas del Corazón, que ah, es un sí. grupo que, que se puede incorporar y, y hacer preguntas desde ahí también, Exacto. ¿no? Desde, desde ese lugar que hay muchos ceramistas que, que nos comunicamos por ese medio y a veces eh, aplicamos algunas preguntas y si Alberto no está en ese momento eh, conectado, puede cualquiera responder y aportar ¿no? al, al grupo. Es un grupo también muy enriquecedor de hace muchísimos años, con muchos ceramistas, así que también se pueden incorporar a Ceramistas del Corazón, ¿no? Sí, sí, Ceramistas del Corazón. Eh, ahí, bueno, por ejemplo, ustedes bueno. empezaron a hacer la experiencia empiecen a sacarle fotos de cero, y cuando ya tengan una, una foto que digan, bueno, quiero publicar lo que estoy haciendo, la publican en el grupo y las dudas que tengan, Ay, todo y entonces bien, ahí, bueno. no solamente ustedes están compartiendo su trabajo que, el trabajo que están haciendo, sino que las preguntas que puedan ser evacuadas, a través de ese medio todo el mundo va a estar aprendiendo cuando la cuando claro. los comentarios y eso. Entonces, también es importante idea. eso. Sí, sí, sí. También acá me preguntan si vamos a poner la carpeta de imágenes eh, en la web. Sí, nosotros tenemos un espacio en la página, no en YouTube, sino en la página, donde ponemos todas las imágenes de este encuentro y de todos los encuentros. Ahí también vamos a poner la carpeta de presentación del paso a paso del, del proceso. Así que... Después, otra cosa, Silvia, antes que sí. me olvide. Eh, el que quiera meterse en el álbum de mi Facebook... Son 370 Bien. fotos, porque claro. ahí está toda la experiencia completa. Y por ahí, sí. alguna cosa que se haya escapado por una cuestión que ya sabemos de los tiempos que se manejan en, lo, en las películas, en todo esto, y, y eso ya es algo mucho más extenso, entonces el que quiera ver más detenidamente la, la cosa puede, si vos podés meter el, eh, el link del álbum, no sé cómo será eso, o si hay alguna sí, forma sí, de voy a, lo ponemos en el link de la página oficial claro, del proyecto no para problema. que se contacten directamente, que redirija directamente a tu Facebook, a las claro, carpetas. pueden hacer, si entran directamente al álbum, sí. si quieren comentar el álbum, comenten ahí en el álbum, no hay problema. Ok, yo buenísimo. Lo que tenemos... que, yo lo que quiero es que hagan su propia experiencia y que empiecen claro. a mostrar lo que están haciendo, y ahí ayudar, eso buenísimo. creo que es lo mejor. Bueno, tenemos muchos, siguen poniendo muchos agradecimientos, eh, después que más había visto, también, bueno, Rogerio de, Rogerio, Rogerio de Brasil, que nos va a dar el próximo seminario de serigrafía, dice gratificación por esta oportunidad, parabéns a los artistas, a todos los artistas que comparten conocimientos día a día, Vivian. Ana, Viviana es una profe también de la Universidad de, ay, de Brasil, de, ay, no me acuerdo, Vivi, no me acuerdo de qué lugar, pero me dice, ah, no, no, me lo pone en privado, ustedes no están viendo dónde se encuentran las fotos y el archivo. Vi, claro, Vivi, ahora bien. vamos a volver a poner sí, sí. Eh, nuevamente los eh, links para encontrar, para que ustedes puedan encontrar las fotos y el video tutorial. El tutorial va a estar recién a la tardecita, cuando finalice eh, el, el programa. Después, eh, bueno, muchas gracias Alberto, Dolores eh, dice muchas gracias, placer, saludos desde México, Viviana dice, ¿con qué nombre el grupo? Ah, no sé qué no, grupo querrá decir, pero quizás pase a vos. Eh, debe ser eh, Ceramistas claro, del claro. Corazón, a lo mejor, el grupo de Alberto, si es a eso a lo que se refieren. Eh, sí, Ceramistas del Corazón, acá lo pusieron, bueno. 
Eh, muchas más, eh, acá le estamos dando los, los, los links eh, de, de vinculación. Eh, muchísimas gracias, Alberto. Muy rica gracias, tu, tu experiencia. Y bueno, te esperamos eh, más adelante en otra próxima. En realidad son talleres para la talleres para época de cuarentena, ¿no? Pero, pero bueno, eh, estamos tratando eh, de ver, porque todo esto es gracias al aporte de nuestro colectivo, ¿no? Es decir, estamos manteniendo la plataforma económicamente, lo, eh, todo es colaborativo el tiempo que estamos poniendo, las difusiones en los, en los, en los diversos grupos para que, bueno, que llegue a más gente, para que las personas puedan abrirse, ¿no?, y, y realizar sus propias placas. Los invitamos a que realicen sus propias placas, nos envíen, ¿no?, las imágenes de estas placas que ustedes puedan hacer con alguna frase, ¿no?, para el cuidado de la mujer y el número de, de dónde recurrir en, en el país donde estén, y, y sumarlas al proyecto, ¿no?, que cada una de estas placas va a tener... Eh, sí o sí va a tener este, este rescate de saberes de cada uno de estos lugares, ¿no? Este, esta, este generar una red en cuanto a comunidad, que es muy lindo, y donde ahora todos estamos aprendiendo, porque a mí nadie me enseñó a ser una conductora, ni, ni me hubiese imaginado que estaría en este lugar, ¿no? Siendo ceramista y, bueno, moderadora de otros, está bien, siempre fui moderadora de grupos, pero, pero no en esta posición, es decir, eh, es algo que nos está atravesando y nos está haciendo desarrollar e inventar cosas que, que jamás nos imaginábamos. Así que bueno, muy agradecidos y, y vamos a seguir con el próximo taller que nos está esperando Natalia. Muchas gracias, sí, sí, Alberto. Por favor. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, gracias. espero que le haya servido a todos. Un abrazo para todos, todos los que están participando. Sí, seguramente. Estamos en contacto, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Nosotros somos muy amigos y bueno, vamos a seguir eh, charlando sobre, sobre estos temas, ¿no? Sí, eh, sí, gracias. Por Gracias, Alberto. Gracias a vos, gracias por la oportunidad. Gracias. Chau, chau.